pada video kali ini kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba yaitu pada chapter 148 yang berjudul Benturan. Di awal chapter 148 ini kita langsung diperlihatkan pertarungan Giyu dengan Akaza. Yang mana setelah Akaza mengeluarkan teknik Hakai Satsu Jitsu Shiki Tenkai, Giyu pun dengan cepat langsung mengeluarkan teknik pernafasan air jurus ketiga, tarian arus air. Sehingga di sini diperlihatkan pertarungan yang cukup hebat antara Giyu dengan Akaza. Dan saat pertarungan tersebut, sambil bertarung dengan Giyu sang hasira air, Akaza pun mengatakan sudah 50 tahun sejak dirinya terakhir kali bertemu dengan seorang hasira air yang kuat. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu, sesaat setelah Akaza mengatakan hal itu, Akaza pun dengan tinju cepatnya langsung mengeluarkan teknik serangan penghancur maut mode perang, yang mana Akaza memukul udara, sehingga menghasilkan tekanan gelombang udara yang kuat untuk menyerang Giyu. Akan tetapi, di saat yang bersamaan juga saat Akaza menyerangnya dengan menggunakan tekniknya, Giyu pun dengan cepat langsung merespon serangan tersebut, dengan menggunakan teknik pernafasan air jurus ke-11, ketenangan. Sehingga Giyu pun dengan tenangnya dapat membelah setiap serangan tinju udara milik Akaza tersebut Dan serangan Akaza pun menghindari Giyu Kemudian mengenai dan menghancurkan bangunan di belakang Giyu Lalu setelah Giyu berhasil menghindari serangan tersebut dengan tekniknya Akaza pun dengan sangat tertarik mengatakan kalau dirinya belum pernah melihat serangan tersebut sebelumnya Karena pada saat dirinya bertarung dan membunuh hasira air sebelumnya Dia tidak pernah menggunakan teknik yang barusan dipakai Giyu untuk menghindari serangan darinya Kemudian saat Akaza teralihkan oleh teknik hasira air yang baru dilihatnya Tanjiro pun dari belakang dengan tiba-tiba langsung menyerang sambil melompat ke arah Akaza Dengan menggunakan teknik tarian dewa api, cermin merah membara Namun akan tetapi saat Tanjiro melompat ke arahnya untuk menyerang Akaza Akaza pun langsung menyadarinya Dan saat Tanjiro menebas dengan tekniknya Tiba-tiba dengan sangat cepat Akaza pun langsung menghilang Sehingga membuat Tanjiro terkejut dan kemudian dengan tiba-tiba Akaza pun langsung menyerang Tanjiro dari arah belakang dengan mencoba menebas leher Tanjiro dengan tangannya. Akan tetapi dengan sangat cepat juga Tanjiro pun mengetahuinya dan langsung menghindari serangan tebasan tangan Akaza yang menyerang lehernya dengan menggunakan teknik tarian dewa api, api parahel. Dan ternyata, di saat Akaza mencoba menebas Tanjiro dengan tangannya, Giyu pun dengan cepat langsung membantu Tanjiro dengan menebas tangan Akaza dengan menggunakan teknik pernafasan air jurus kedua, pusaran air. Sehingga tangan Akaza pun benar-benar terpotong. Akan tetapi, sayangnya, dengan sangat cepat sambil tersenyum Akaza pun langsung menumbuhkan kembali tangannya. Dan kemudian di sisi lain, setelah Giyu memotong tangan Akaza untuk menyelamatkan Tanjiro, Giyu pun dengan cepat langsung berbalik arah dan menyerang Akaza dengan teknik pernafasan airnya. Dan di saat yang bersamaan juga, Tanjiro pun langsung mengambil kesempatan dan langsung menyerang Akaza ke arah kakinya dengan menggunakan teknik tarian dewa api, api wall. Akan tetapi saat Tanjiro hampir menebas kakinya, Akaza pun dengan cepat langsung menyadarinya dan langsung menggunakan teknik serangan penghancur maut mode tendangan yang mana Akaza pun langsung menendang ke belakang ke arah Tanjiro sehingga membuat Tanjiro terpental ke atas. Akan tetapi saat Akaza menendangnya, Tanjiro pun berhasil melindungi dirinya dengan menangis menggunakan pedangnya. Namun sayangnya, walaupun Tanjiro berhasil menangkis tendangan dari Akaza tersebut, setelah menangkisnya, Tanjiro pun langsung mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Sehingga hal itu membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dan saat Tanjiro terjatuh, dengan cepat Giyu pun langsung bergerak ke hadapan Tanjiro untuk melindunginya dengan langsung melancarkan serangan pernafasan airnya ke arah Akaza. Lalu setelah Tanjiro terjatuh, dia pun merasa kesakitan akibat dari serangan Akaza tersebut. Kemudian sambil mengelap darah di hidung dan mulutnya, Tanjiro pun bertanya-tanya tentang serangan Akaza itu. Karena serangannya dapat mengenai dirinya walaupun Tanjiro sudah merasa menangkis serangannya dan hanya tersentuh sedikit. Lalu kemudian di sisi lain, Akaza dan Giyu pun kembali bertarung. 
Dan saat Akaza sedang bertarung dengan Giyu, Akaza pun memuji Giyu dengan mengatakan kalau serangan Giyu sangat indah dan menganggap kalau ilmu berpedang Giyu sangat hebat. Kemudian masih sambil bertarung dengan Giyu dan menyerang dengan tinju udaranya, Akaza pun bertanya namanya kepada lawan bertarungnya itu agar dirinya dapat mengingatnya. Namun akan tetapi, Giyu si lawan bertarung Akaza tersebut pun membalasnya dengan mengatakan kalau dirinya tidak akan memberitahu namanya kepada iblis Karena menurutnya hal tersebut tidak baik menyebarkan namanya sembarangan Lalu, Giyu juga mengatakan lagi kalau dirinya tidak suka berbicara dan kemudian menyuruh Akaza untuk berhenti berbicara kepadanya Lalu, masih terus sambil bertarung, setelah mendengar perkataan tersebut dari lawannya, Akaza pun mengiyakannya dan mengatakan kalau tetapi dirinya suka berbicara dan dirinya juga akan terus bertanya lagi dan lagi kepada lawannya. Dan kemudian, setelah Akaza mengatakan hal tersebut, dengan cepat Giyu pun menangkis tendangan serangan penghancur maut mode kaki Akaza dengan menggunakan gagang pedangnya. Namun kemudian, di saat yang sama, Akaza pun kembali menyerangnya lagi dengan sangat cepat menggunakan tendangan-tendangan beruntun dengan teknik aliran kilatan cahaya Sehingga, karena tendangan tersebut, Giyu yang tidak bisa menahannya pun terpental jauh menembus beberapa tembok kastil Infinity dan membuat Tanjiro terkejut sambil memanggil namanya Lalu, di sisi Akaza, setelah dia menendang Giyu dan mendengar Tanjiro mengatakan namanya, Akaza pun dengan cepat langsung menghampiri Tanjiro hingga membuatnya terkejut sambil mengatakan kalau sekarang dia sudah tahu nama Hasira yang dilawannya tersebut saat ini adalah Giyu. Dan kemudian setelah menendang Giyu dan menghampiri Tanjiro, Akaza pun langsung menyerang Tanjiro dengan pukulannya. Akan tetapi, Tanjiro pun berhasil menghindarinya. Dan dengan cepat, sambil menghindari serangan Akaza tersebut, Tanjiro pun langsung mengeluarkan teknik tarian Dewa Api. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, saat Tanjiro mengeluarkan teknik tarian Dewa Apinya, Akaza pun juga mengeluarkan teknik serangan penghancur mautnya. Sehingga, Tanjiro dan Akaza pun beradu teknik, yang mana Tanjiro menyerang Akaza menggunakan teknik tarian Dewa Api Matahari Pembakar Tulang, dan Akaza menyerang Tanjiro menggunakan serangan penghancur maut, dua lapis sumbu iblis. Sehingga dari beradu serangan tersebut, Tanjiro pun kewalahan oleh serangan Akaza dan terdorong mundur setelah menangkis serangannya. Lalu setelah adu serangan tersebut, Akaza pun mengatakan kalau serangan Tanjiro tadi adalah gerakan yang sangat bagus dan menganggap kalau Tanjiro telah berlatih keras hanya dalam waktu singkat. Lalu sambil tersenyum dan membunyikan jarinya, Akaza pun mengatakan lagi kepada Tanjiro dengan meminta agar membiarkan dirinya memujinya. Dan menganggap kalau Kyojuro memang hebat dalam menilai Tanjiro Dan mengatakan lagi kalau pada saat itu, pada saat pertarungannya dengan Kyojuro Tanjiro hanya tergeletak di tanah seperti orang lemah Akan tetapi Akaza menganggap kalau sekarang pertumbuhan Tanjiro membuatnya terkejut Lalu selain itu, masih sambil tersenyum, Akaza juga mengatakan Kalau dirinya juga merasa sangat senang saat Kyojuro mati pada malam saat melawannya dan menganggap kalau kemungkinan besar Kyojuro tidak bisa menjadi lebih kuat daripada saat itu Dan Akaza merasa kalau Kyojuro mempunyai pandangan bodoh untuk tetap hidup menjadi manusia Akan tetapi, di sisi lain, setelah Tanjiro mendengar perkataan dan hinaan tentang Kyojuro oleh Akaza Dia pun terkejut dan terdiam, dan dia pun langsung mengingat Kyojuro dan keluarganya Lalu setelah mengingat itu, kemudian dengan wajah serius dan marahnya Sambil mencaci Akaza, Tanjiro pun menyuruhnya untuk menutup mulutnya Dan jangan berbicara tentang Rengoku atau Kyojuro Rengoku Dan kemudian Akaza juga mengatakan lagi Kalau sebenarnya dirinya sedang memuji mereka berdua Yaitu Tanjiro dan Kyojuro Namun Tanjiro mengatakan lagi kalau perkataan Akaza tersebut adalah hinaan dan menjelaskan kalau Akaza terus meludahi wajah orang lain tanpa memperdulikan siapa yang sedang dihadapinya. Lalu masih sambil tersenyum, Akaza membalasnya lagi kalau Tanjiro salah mengerti dan mengatakan kalau dirinya hanya membenci orang lemah dan hanya meludahi wajah orang lemah. Dan kemudian dengan wajah seriusnya, Akaza mengatakan kalau benar jika dirinya merasa jijik dengan orang yang lemah dan merasa kalau mereka para orang lemah membuatnya ingin muntah. Dan menganggap kalau hukum Allah mewajibkan kalau mereka orang-orang lemah wajib dihabisi Lalu setelah mendengar perkataan tersebut, Tanjiro pun menjawab perkataan Akaza lagi Kalau semua yang dikatakan Akaza tersebut adalah salah 
dan menganggap kalau kenyataannya Akaza yang sedang berdiri saat ini adalah buktinya. Dan kemudian sambil memperlihatkan ilustrasi bayi, Tanjiro menjelaskan maksudnya tersebut. Dengan mengatakan kalau bayi yang baru lahir jauh lebih lemah daripada siapapun dan bayi tersebut membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Lalu sambil melihat Akaza dengan perasaan kasihannya, Tanjiro mengatakan kalau Akaza itu sama seperti bayi yang butuh seseorang untuk bertahan hidup. Dan Akaza hidup hingga sekarang karena bantuan seseorang. Lalu setelah menjelaskan hal tersebut, dengan kembali serius mengangkat pedangnya dan bersiap-siap dalam pertarungannya, Tanjiro pun mengatakan lagi dengan tegas, kalau sudah seharusnya yang kuat melindungi yang lemah, dan dengan begitu yang lemah akan menjadi kuat dan kemudian mereka akan melindungi yang lebih lemah. Dan Tanjiro pun menegaskan lagi kalau itu adalah hukum alam yang benar. Dan lalu Tanjiro pun mengatakan kalau dirinya tidak bisa memaafkan cara berpikir Akaza dan dirinya juga tidak akan membiarkan Akaza bertindak sebebasnya lagi. Sehingga Akaza yang mendengar perkataan tersebut dibuat terdiam dan marah oleh Tanjiro. Dan berikut adalah pembahasan chapter 148 Kimetsu no Yaiba yaitu pertarungan hebat antara Tanjiro dan Gyu melawan Akaza. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.